。为什么不相信我？梦涵哥以为自己结扎了，当然不会相信你的孩子是他的。我，当初他的手术是我做的，我怎么舍得呢？不只是你的孩子，还有你妈妈。为什么？你妈不死。我妈怎么上位？你肚子里的孩子不死，我怎么上位？啊、你还我孩子！你还我！闭嘴！现在我就送你上位。小姐，您起了吗？化妆师已经等很久了。文山。二零一九年五月一号，我回到了和梦涵结婚那天。两年前，莫小姐，莫小姐，稍等，知道了，马上来。小姐，时间真的快到了，我进来帮您吧。报仇，吉爷。想报仇，怎么不找我帮忙？哪敢呀？他是到最后连自己的小命都搭进去。是是，别闹了。有，带来这么多人，招讨饭的。马上要错过我们婚礼的时间了，先跟我回去，好吗？你心里只有莫莎莎，我不过是一个棋子，一个替身。你怎么知道莎莎？沈慕寒，我不爱你了，我们离婚吧。诗诗，你是不是听到什么误会了？我倒是要问问你和莫晶晶。我是如何在不知情、不在场、毫无能力的情况下杀了莫莎莎？我自然有证据。带夫人回去。放开我，沈慕寒，我要离婚。婚礼上见。上辈子的这个时候，以为自己终于嫁给了心中的白马王子。慕寒，不要走。在幸福中。配做我的妻子，帅。喂，有事，那你快去忙吧。反正我也不想结这个婚。少爷，车已经备好了，你先过去，随时和我汇报。奇怪，上一世他明明直接丢下我走的。莫十一，你以为还有机会让你逃跑第二次？第二次，沈慕寒，我累了。慕寒，这场爱情里，一直都是我追着你跑，而你从没有回头看我一眼。现在，沈慕寒，我真的累了。这错位的人生，该结束了。你走吧，你去找莫晶晶吧。现在想逃已经太晚了，你这辈子就留在我身边吧，沈夫人。沈慕寒，你报复我的方式有很多种，你为什么要赌上自己的婚姻？莎莎已经死了，婚姻对我来说什么都不是。你你哥。你怎么没赶过来呀、啊？你让开！你以为穿上一身高定婚纱就配得上我哥了？就你这种低贱身份，还妄想当凤凰！小雪，你别这样。莫寒哥，对不起，我们不该打扰你的婚礼。可是姐姐生前总说你会照顾我们，所以我第一个想到的人就是你。莫雪说的对，我确实配不上你们沈家。可是今天是你哥不放我走。到底出什么事儿？哥，今天在来的路上遇到流氓了，他可是为了你的婚礼抄金木才被人家欺负的
没出什么事情，咱们就别耽误木寒了。不行，哥哥一定会抓到那群小混混的，是吧，哥哥？原来上一世比较重要哦。让你在婚礼上抛下我的，就是这么拙劣的。大姐，剩下的事情你来处理，不要有人再来打扰。哎，哥，你不能走。莫十一，这辈子就留在我身边赎罪吧。那如果我怀了你的孩子呢？不可以。莫寒，告诉你个好消息，你要当爸爸了。妈妈了，你说生男孩好呢，还是生女孩好呢？生男孩能够保护妈妈，生女孩更贴心，反正我都喜欢。我们要不要先取个名字啊？莫寒，孩子，我和你结婚之前就已经结扎了，就是不想跟你生孩子。莫寒，所以你肚子里怀的到底是谁的野种？莫寒，我不我。不相信我，<笑>你笑什么？笑你蠢啊！你是不是以为自己真的做过手术，就不会让我怀孕了？孩子，我的孩子呢？小心，你现在需要休养。孩子，我的孩子呢？孩子，孩子已经没了，你还年轻，以后有机会的。我，我，我的孩子。这件事情我早就抹去痕迹了，不可能有人知道。这样，你不如去问问给你做手术的人，问问他的手术真的给你做了吗？别到时候说自己的孩子是野种。他如此笃定。难道是莫晶晶从中搞鬼？我要查清楚。志毅，刚快递送的信，让务必交给你。谢谢妈。怎么还遮遮掩掩的？难道有什么秘密？没有什么，朋友送的礼物吧。什么礼物这么见不得光？让我看看。和前世一样的信封，甚至不用拆开。我都能清楚的记得里面的内容。梅子身份，什么？一栋房子。第二嫌疑人。看清楚了吗？看清楚就把这个还给我。莫十一，你已经进了我们沈家的大门，竟然敢在外面勾三搭四，大不了就离婚啊。反正我也不想高攀你。你。